ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি হাসান পর্তুগাল থেকে আপনার দেখতেছেন ইউরোপ ইনফরমেশন তো ফ্রেন্ডস এক ভাই আমাদের গ্রুপের মধ্যে একটা পোস্ট করছে যে উনি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছে যে পর্তুগালের এগ্রিকালচার জব বিষয়ে পনেরো জনের একটা বাংলাদেশি গ্রুপ দিল্লি পর্তুগাল এম্বাসি ফেস করার পর সবাইটা রিজেক্ট করে দেয় পরে জানতে পারলাম একজন বাদে চোদ্দো জনের কাগজপত্রের সমস্যা ছিল আমি প্রশ্ন করলাম তাহলে একজন একজনেরটা কেন হলো না উত্তরে বলল এটা গ্রুপ জব বিষয় হলে সবারটা হবে না হলে কারোটাই নয় আবার নতুন করে ডেট নিয়ে এম্বাসি ফেস করা হবে বলে জানালো এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরামর্শ চাচ্ছি সেই ব্যাপারে সে ব্যাপারটা আসলে কি সঠিক নাকি অন্য কিছু প্লিজ যারা বুঝেন বা জানেন কমেন্টের মতামত দিয়ে সহযোগিতা করবেন তো বাইরের এই পোস্টটা আমার চোখে পড়ে তো আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আশা করি পুরো ভিডিওটা মনোযোগ সকালে দেখবেন তাহলে আপনাদের অনেক অজানা তথ্য আজকে ভিডিও থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন তো তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যেন আমি কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান তো চলুন শুরু করি আয়ের প্রশ্নটা হচ্ছে যে পনেরো জনের পনেরো জনের একটা গ্রুপ এম্বাসিতে এম্বাসি ফেস করলো তো চোদ্দো জনের ফেভারসের সমস্যা তাহলে একজনের বিষয় কেন হলো না তো আসলে মূলত কথা হচ্ছে যে আপনি যদি এক গ্লাস পানির মধ্যে যদি মানে একটা সোনা দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু পুরাটাই নষ্ট হয়ে যাবে আপনি কিন্তু খেতে পারবেন না মূলত সমস্যাটা হচ্ছে এখানেই যখন ওনার ওয়ার্ক পারমিটটা বের হয়েছে ওই কোম্পানি থেকে যদি ওয়ার্ক পারমিটে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোম্পানি যদি ট্যাক্স পে না করে থাকে সব সময় বা রেপুটেশন যদি খারাপ থাকে বা কোম্পানি যদি নিউ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতে পারে কারণ ওনার কোম্পানিতে মানে যে কাজটা উনি করাবে সেখানের মধ্যে এত লোক প্রয়োজন নাই এই ক্ষেত্রে হতে পারে যে রিজা রিজেক্ট করার কারণ হতে পারে এটা আর দ্বিতীয়ত হতে পারে যে ওনার ওয়ার্ক পারমিট একটা বাইর হয়েছে কিন্তু উনি সবাইকে ওই পনেরো জনকে ওই ওয়ার্ক পারমিটটা দিয়েছে শুধু নাম ঠিকানাগুলো চেঞ্জ করে ওনায় উনি সবাইকে ওয়ার্ক পারমিটটা দিছে এই জন্য যার ওয়ার্ক পারমিটটা সঠিক তার বিষয়টা হয় নাই সাথে যারা ফেকগুলো দিছে তাদেরটাও হয় নাই এটাও হতে পারে ঠিক আছে তো এখানে আপনাদের করণীয় কি আপনারা ওয়ার্ক পারমিট সঠিক কি না তা বুঝবেন কিভাবে। সেটার জন্য আমি অনেকগুলো ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করছি যে আপনারা যখন আপনাদের ওয়ার্ক পারমিটটা বের হবে তখন আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যখন আপনাকে আপনাদেরকে একটা কনফার্মেশন ইমেল দিবে ওই ইমেলের মধ্যে গিয়ে আপনারা বিউ সোর্স গিয়ে মানে বিউ বিউ সোর্সে গিয়ে আইপি দেখে কনফার্ম কর মানে কনফার্ম করবেন যে এটা কি আপনি পর্তুগালের যে জায়গা থেকে আপনাকে এটা মানে ওয়ার্ক পারমিটটা দেওয়ার কথা সেখান থেকে কি দিছে নাকি অন্য জায়গা থেকে দিছে কারণ অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ভাই ওয়ার্ক পারমিটের মধ্যে যদি ওই যে লোকে আমাদেরকে মানে ওই সব পেপার্স দিছে সেই লোকে যদি ওনাদের মোবাইল নাম্বার এবং কি ইমেল দিয়ে থাকে তাহলে তো আমাদেরকে তো পজিটিভই আনসার করবে বলবে যে হ্যাঁ আপনাদের সব কিছু ঠিক আছে তো এখানের মধ্যে ওয়ার্ক পারমিট দুই নম্বর হওয়ার কোনো চান্স নাই তো এই জন্যই আপনাদেরকে একটা বিষয় আজকে শেয়ার করতেছি যে আপনারা যখন আপনাদেরকে কনফার্মেশন ইমেলে মানে ইমেল করবে তখন আপনারা কনফার্মেশন ইমেলে গিয়ে বিউ সোর্সে গিয়ে আইপি দেখে কনফার্ম মানে কনফার্ম করবেন যে আপনার ওয়ার্ক পারমিটটা সঠিক কি না ঠিক আছে আপনি যদি এই কাজটা না পারেন তাহলে আপনি প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে এই কাজটা করাতে পারেন বা চেক করাতে পারেন যে আপনার ওয়ার্ক পারমিটটা সঠিক কি না ঠিক আছে কারণ এটা ছাড়া আপনাদের হাতে কোনো সুযোগ নেই এখন যদি আপনি যদি আবার মানে ওই ইন্ডিয়াতে নতুন এম্বাসি ডেট নিয়ে যদি আবার যান তাহলে কিন্তু আপনি ইন্ডিয়াতে যেহেতু আপনি থাকছেন তাহলে আপনি ব্যাপারটা জানবেন যে ইন্ডিয়ার মধ্যে কিন্তু অনেক খরচ এবং কি মানে খা থাকা খাওয়াটাও অনেক বেশি সমস্যা ঠিক আছে তো এই বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখবেন তো তার আগে আরেকবার যাওয়ার আগে আপনি ওই ব্যাপারটা চেক করে যাবেন যে মানে ওই ইমেলের মাধ্যমে জিনিসটা চেক করে যাবেন যেন মানে আপনি কনফার্ম হতে পারেন যে আপনার ওয়ার্ক পারমিটটা অরিজিনাল যদি হয় তাহলে আপনি যাবেন না হলে আমার মতামত হচ্ছে যে আপনাদের মানে আপনাদের যাওয়ার দরকার নাই কারণ অনেকগুলো কারণ হতে পারে সেটা তো আপনাদের সাথেই বললাম যদি ওই কোম্পানির যদি অ্যাবিলিটি না থাকে তাহলে হতে পারে যে বিজা রিজেক্ট করে দিছে না হলে ওয়ার্ক পারমিটের মধ্যে সমস্যা আছে আর 
উপায়িত বললামই ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম